in seine Richtung zu ziehen und Highscores und um schön permanent unter Druck zu halten, dann kann das ja heute tatsächlich gut gehen für ihn. Das sind die schottischen Fans. Der Barry Anderson die Daumen drücken. Ja, er hat relativ wenige Treffer auf der 20, deshalb baut er jetzt um und geht mal auf die 19. Was ihm natürlich auch die höchstmögliche Finish überlässt, die 170. Gian stellt sich schön auf 156. Noch bei Gian Arthur, die wird er nicht in die Heimat bringen. Also erhält Anderson die Chance zum Break. Schöner letzter Tag, 59 Rest. Triple 10 für Doppel 20. Oh, das sieht gut aus. Der Anderson ist noch nicht in den Spielen drin. Hat die angesagte Doppelschwäche. Und das muss Gian jetzt nutzen. Und es ist ja auch wirklich etwas, Hervorragend, Gian. Okay. von dem er auch selber immer wieder erzählt. Diese, das Treffen der Doppel, das ist wirklich hin und wieder das Problem von Enders. Er, der vielleicht am besten auf dem Circuit scored, der ja auch im letzten Jahr 58 180er in diesen zwei Turnierwochen warf. 58 in einem einzigen Turnier. Die super Checkout-Quote von Gian. Und wenn man bei der Distanz Best of Five Sets schon mit 0-1 hinten liegt, dann will man natürlich unbedingt vermeiden, auch gerade als Favorit mit 0 zu 2 in Rückstand zu geraten. Also das ist hier schon eine klare Drucksituation für den guten Gary. Und das ist genau das Spiel, was er spielen will. High Score, weiten Vorsprung, genug Zeit für Doppel. Da muss Gian reinpieken. Genau da müssen seine Trimmel kommen. Genau sowas muss da passieren. Hervorragend, Gian. Und das nächste Mal bitte drei das Feuer. 80 Rest für Gary Anderson. 90 er kann leider noch nichts tun, außer sich auf ein mögliches Finish zu stellen. Triple 18 wurde 170 lassen. Ah, Sechs Start für Gary, um das zu gewinnen. Das Leck. Ja, muss man passen. Kein Problem, 1-1, aber auch noch nichts passiert. Gian Arthurs eröffnet alle ungeraden Legs. Also Anderson braucht das Break, nicht der Deutsche um diesen Satz zu gewinnen. Anderson hat hier sehr, sehr spät erst mit dem Dartspielen begonnen, mit 27 Jahren. Die erste 180 warf er mit seiner zweiten Aufnahme. Unglaublich, dass Otto hier 18 Jahre alt spielt, aber eins nur mit den Sätzen vorne liegt. Da sieht man immer mal wieder Doppel. Doppel ist das, was dir die Knete bringt. Double makes the money. Du kannst auch 115 er Average haben und gegen einen mit 70 verlieren. <lacht> also das ist dann letztlich die entscheidende Statistik, die wir hier sehen. Hervorragend, korrigiert von Gian. Klasse. Zeigt dir immer wieder in Anderson. Mit mir ist zu rechnen heute. Das wird kein Satz hier. 100 Punkte, dann ist er im Finish-Bereich, dann hat er im Finish stehen. Ja. Und auch der erste! 380er schon. Drittes Maximum in diesem Match von Gian Arthur. Und damit hat er sogar 180 mehr bislang als Gary Anderson. Auch das ist überraschend. 12 für Bull. Doppel 13. Die 60 hat Anderson eben auch in aller Ruhe gemacht, gemeistert. 
Das ist die Chance zum Break. Der ist weit weg. Und der ist knapp drunter. Das ist die Möglichkeit. Durchatmen. Diese Gelegenheiten muss er mitnehmen. Er muss sie mitnehmen. Oh, ärgerlich, ärgerlich. Doppel 5. Ja, so ganz allmählich schluckt auch Anderson, da er hier viel zu viele Möglichkeiten auslässt. Der ist im Ziel. Egal, drin. 2-1-Führung in den Lecks. Nicht darüber nachdenken, dass man hier vielleicht schon früher hätte das Leck für sich entscheiden können. Sehen. Viertes Maximum. Ja. Jawohl. Vierte 180 von Arthur. Perfekter Start in Leg Nummer 4. Er bringt den Finalisten vom letzten Jahr so ins Wanken. Hervorragend. Er kann sich überhaupt nicht wehren gerade. Sehr schön. Nutzt das aus. Sehr schön. Trotzdem natürlich ist hier noch überhaupt nichts entschieden. Auch der Titelverteidiger lag mit 0 zu 2 in den Sätzen zurück und hat das Match dann noch gedreht. Aber Gia hat gerade einen sehr guten ersten Dart. Das sind die England-Gesänge gegen Gary Anderson. Ja, tatsächlich. Nicht unbedingt pro Julian Arthur, aber gegen Gary Anderson. mit zwei Null Sets zu führen. Zweimal die Triple 20 für Doppel 8. Und ich glaube, er hat sechs Starts dafür. Das würde irgendwie bislang noch nicht ins Bild passen, wenn Anderson 132 checken würde. Nochmal Bullei für 32. Der geht knapp daneben. 57 über. 78 Rests für Arthur. So, drei frische mal Jawohl, und die zwei Darts, zwei Darts zum 2-0 in den Sätzen. Doppel 12. Oh, wie herrlich saß der erste am Draht, der braucht schon mal einen Flywerfen, der geht rein. 100 Mal klappt das jetzt gerade nicht. Aber wir sehen einen Gary Anderson, der wirklich, wirklich ai, doppelt ai, 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 ai. Auch der ist nicht drin. Noch eine Chance. Anderson trifft das Doppel einfach nicht. Das muss Arthur jetzt nutzen. Doppel 12. Oh, das ist die 9. Das ist die 9. 15 Rest. Ruhig bleiben, Junge, ruhig bleiben. Eine Chance ist noch da. Okay. 15 Rest, das wird sich gut 3 für Doppel 6. Bleib ruhig. Noch nicht, nicht. Das hat Magnus Kares auch gemacht. Mit den Fans hier kommuniziert und er hat es bitter bereut. Ja. Denn er gab noch eine Partie aus den Händen, die eigentlich schon gewonnen war, weil plötzlich er die Fans gegen sich hatte. Auch der ist nicht drin. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Komm schon. Hör auf, gegen den Pfosten zu rennen. Renn durch die offene Tür, Tja. Komm. Drei Punkte rechts. Eins für Doppel. Eins. Der ist drin. Das ist das 2 zu 0 in den Sätzen. Noch grinst Gary Anderson, aber der Kerl ist hier drauf und dran, in Runde 1 auszuschalten bei den Weltmeisterschaften 2012. Der Vorjahresfinalist wankt. Das ist eine Riesenmöglichkeit für Gian Arthur. Wir sind Gian Arthur, liebe Zuschauer, der Deutsche aus Hannover ist drauf und dran, die Nummer 4 der PDC aus dem Wettbewerb zu werfen. Den Vorjahresfinalisten, den Flying Scotsman Gary Anderson. Er liegt 2 zu 0 in den Gesetzen vorne. Also das wäre etwas, was noch nie ein Deutscher bei einer profi darts wm geschafft hätte, einen derart hochplatzierten, positionierten Spieler aus dem Turnier zu werfen. Das ist ein wunderbares Zwischenergebnis aus deutscher Sicht. 2-0 führen in den Sätzen. Anderson trifft und trifft die Doppel nicht. Das ist sein großes Problem. Er ist vom Score her besser als der Deutsche, aber das reicht nicht im Darts. 
dann brauchst du beim Modus Doppelout ganz einfach am Ende das Doppelfeld. Mal sehen, ob es tatsächlich reicht. Titel Verteidiger Adrian Lewis lag gegen Nigel Hayden ebenfalls mit 0 zu 2 in den Sätzen zurück und hat das Ding dann doch noch drehen können. Der Average ist eigentlich ein Wahnsinn. 79er Average und damit führst du 2 zu 0 gegen Gary Anderson. Das geht normalerweise nicht. Und das ist das Katastrophale beim Schotten. Diese 13 Prozent, 15 Chancen hatte er schon und er hat nur zwei läppische Doppel getroffen. Aber das Schöne an der Sache ist, Gian ist dafür bekannt, unmögliche Dinge möglich zu machen. Wie auch immer er das hinbekommt, aber irgendwie scheint er die Leute so irre zu machen, dass er da sein Spiel durchziehen kann. Und er kann es besser, das wissen wir alle. 79er Average ist nichts zum Angeben. Aber die 2 steht bei ihm und die 0 bei Henderson. Und von mir aus kann das gerne eine 3 und eine 0 werden. Die 180 des 40-jährigen Schotten, 120 Rest. Er ist schon im Finish-Bereich. Und ist jetzt drauf und dran, dieses Leck zu gewinnen, das er auch begonnen hat. So, das ist mal ein erstes Signal von Gary Anderson. 120 Punkte ausgecheckt, gleich mit dem ersten Dart auch das Doppel getroffen. Das gelang ihm bislang noch nicht. 1 0 4. Das ist ja auch was, äh, was Jihan erwartet hat. Das hat das noch das Gold. Und jetzt kommt es vielleicht, äh, ja. jetzt, jetzt wird es Realität. Wie geht man als Spieler damit um? Also ich denke, er ist ja schon, schon sehr überrascht gewesen, dass er zwei neue Sets führt und gegen eigentlich mit einem guten Gefühl von der Bühne und sagt, naja, ich spiele zwar nicht gerade alles das Allerbeste, was ich kann, aber ich nutze meine Chancen, die er mir gibt. Ich denke nicht, dass er mit der Erwartung, naja, mal sehen, wie viele Chancen er mir noch gibt, wieder hochgeht, aber das Gefühl äh, wird sich einfach nur einstellen, ich muss hart bleiben, ich muss dranbleiben, weil sonst spielt er mich immer noch an die Wand. Äh, noch habe ich nicht gewonnen. 85 Rest, das ist die 15, 70 Rest. Er traut ihm die 164 nicht zu, deswegen geht er nicht auf Big 20 für Bullei, sondern Triple 10 für Tops. Schön wäre gewesen, wenn Gianni das jetzt direkt hinten draufhaut. Ja, brillant gestellt, 24, da ist noch mal so ein bisschen, wenn du Top wieder nicht triffst, wie du es den ganzen Abend schon nicht triffst, bin ich da. Doppel 10. Und da ist er. Der nächste Fehler. Und er hat 24 Rest und drei frische Namen. Garantiert. Doppel 6. Die Chance zum 1 zu 1. Doppel 3. Der ist drin, 1 zu 1. Wenn das nächste jemand, der unbedingt sich die Doppel 20 immer wieder stellen. Das ist ein klar favorisiertes Doppelfeld. Das war keine 180, das war die 140. Arthur braucht noch zwei Lecks. Braucht noch zwei Lecks für die größte Überraschung im Turnier. Also das wäre schon eine Sensation, das muss ich klar sagen. Der Finalist von letztem Jahr, der dieses Jahr nur scored, 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 von einem Ding zum anderen rennt und wirklich super Ergebnisse leistet und sich dann da hinstellt und Gia dominiert ihn durch Doppelstärke. Wahnsinn. Der Kerl hat die Premier League in diesem Jahr gewonnen. Der stand beim Grand Slam of Darts im Finale, hat das Finale gegen Taylor verloren. Der hat wirklich einige gute Ergebnisse, gerade bei den großen Turnieren erzielt, bei den Major-Veranstaltungen. Und wenn man sich fragt, Mensch, das will ich irgendwie auch, wie komme ich... Dahin in den Ellie Paddy als Spieler, dann ist der Weg über die PDC Europe, den ja auch Regie an Arthur eingeschlagen hat, wohl der realistische.